Мы приехали в летнюю резиденцию русских царей Ливадийский дворец Сейчас гуляем по парку Парк шикарный Музыка играет Мы без экскурсии Мы сами приехали Вот такие здесь деревья Аллея И вот такой вот кедр Вековой, я не знаю там Сколько ему лет этому кедру И все Усажено белыми Розами Вот такие ворота здесь Сейчас открыты, поскольку Вон там сам дворец, красавец Красавец Раньше здесь Придворные дамы, кавалеры в красивых платьях прогуливались. Ой, какое растение, татуя что ли или что-то. Ой, как красиво. Все в розах утопает, в белых. Люди с экскурсии приехали. Марию запели. Выше только небо. И опять розы. Нет, это место, кто был в Крыму. Ну, просто обязан посетить. А шишки какие. Ой, ой. Здесь атмосфера какого-то, я не знаю, восторга. Зелень такая буйная. Дворец белоснежный. И море. В 1911 году был построен дворец. Красавец. А парк это нечто. Это сколько труда во все это вложено, чтобы все это в порядке держать, чтобы все это высадить. Здесь уникальнейшие растения. Там горы на горизонте, море. Воздух. Жалко, камера не может передавать такой воздух. Смесь зелени, морского воздуха. Это просто шикарно. Очень люблю я это место. И когда приезжаю в Ялту, обязательно сюда приезжаю. Антропинка к морю пошла. Сейчас покажу место, от которого лично у меня захватывает дух. И 
in muore. Горы Ялта на горизонте. А в этом здании жили придворные. Тоже красивые, очень белые. Тоже все в зелени. Как говорится, хорошо быть царем. Ну, последнему, конечно, не повезло. Ну ладно, такова жизнь. Конечно, лучше в такие места самим ездить, без экскурсии. Почему? Потому что вот, вот сюда экскурсионные программы уже не водят. По парку вы не погуляете. Вот, вот такой красоты вы уже не видите. Вам просто покажут дворец и верхний парк. И все. А здесь вы приехали сами, если интересуетесь историей. Здесь везде стенды стоят, на которых написана история дворца. История императоров, история придворных. Все можете сами прочитать и посмотреть. И деньги сэкономите еще. Сейчас мы в Нижний парк пойдем, там все осматривать. Сказка. Деревце такое погибает. Платан огромнейший. Такие кроны. Это часовня императорская. Здесь проходили службы, молебны. Машинка ходит здесь, кто хочет посмотреть весь парк. Внутренний такой небольшой дворик. Колодцем, с вазой с такой, с мраморной скамьей.
очень беседки вот такие с цветами здесь везде стоят скамеечки можно отдохнуть пофотографироваться очень красивые кадры получаются на фоне дворца в такой беседке с цветами очень красиво здесь фонтан ну сейчас видимо воду экономят ну раньше наверное красиво было Вечером своя красота, таинственность. Здание как будто в розовом цвете уже. Красотища. Тоже парк, скамейки.
такой милый внутренний дворик в Леводийском дворце. Прощальный взгляд на Леводийский дворец. Шикарнейшее место, шикарнейший парк. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Я вам расскажу очень много нового и интересного, что увидела лично я. Свои впечатления от отдыха в разных странах. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале Мир на ладони.